Hello everyone, welcome to our channel Power Chemistry Guide. In this video tutorial, we will learn about the topic Bright Film Microscopy. I have previously made video on the topic microscopy. In that video, we have discussed about the definition of microscopy, types of microscopy and the properties of microscopy. In that video, we have also discussed about the terms like magnification, contrast, limit of resolution, resolution. If you all want to learn that topics or that terms, you can watch that video. The link is in description box. So let's start the topic, bright field microscope. Bright field microscope is also known as the compound light microscope. So bright microscope ko compound light microscope bhi kehte hain. It is an optical microscope that uses light rays to produce, produce a dark image against a bright background. So, this is an optical microscope that uses light rays to produce a dark image and its background is dark. Like in the background, we are seeing the image of our object that is made of dark and the background is very dark. और इसकी जो बैकग्राउंड है वो काफी ब्राइट है। It is the standard microscope that is used in biology, cellular biology and microbiological laboratory study. This microscope is used to view fit and live specimen that have been stained with basic stain which give a contrast between image and the image background. तो इसको हम यूज किस लिए करते हैं? यूज करते हैं फिक्स और लाइव स्पेसिमेंट को देखने के लिए जो कि स्टेन हो। अगर लाइव स्पेसिमेंट अगर स्टेन नहीं रहेगी, तो हम उसे विजुलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लाइव स्पेसिमेंट होती है, वो भी ब्राइट होती है, और ये जो हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कोई कलर पहले से कैरी कर रहा है यानी कि उसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट है तो हमें उसे स्टेन करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो जाएगी आराम से हमारे बैकग्राउंड से क्योंकि उसमें पहले से पिगमेंट है तो वो कलर और के जो ब्राइट फील्ड जो बैकग्राउंड है उन दोनों में डिफरेंशिएट करना काफी आसान हो जाएगा इट इज स्पेशली डिजाइन विद मैग्नीफाइंग ग्लासेस नोन एज लेंसेस दैट मॉडिफाइड द स्पेसिमेन टू प्रोड्यूस एन इमेज सीन थ्रू द आई पी तो इसका क्या कंस्ट्रक्शन है ये कैसे वर्क करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड द रे डायग्राम ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप तो इस इस स्लाइड में हम ये डायग्राम देख सकते हैं रे डायग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट सोर्स की तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट सोर्स होता है लाइट सोर्स जो होता है वो सारी लाइटें कहाँ पर डालती है लाइट सोर्स कंडेंसर पर डालती है तो यहाँ कंडेंसर का काम होता है कि ये सारी लाइटों को कंडेंस करके हमारे स्पेसिमेन पे डालो तो ये सारी लाइटें हमारी स्पेसिमेन पे पहुँच गई अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है तो ये इसमें जो लाइट पड़ती है ये लाइट अब कहाँ पे पहुँचती है ऑब्जेक्टिव लेंस पे ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करती है ऑब्जेक्टिव लेंस इस इमेज को मैग्नीफाई करती है और मैग्नीफाई करके इसे डालती है कहाँ पर इसे ट्रांसमिट कर देती है आई पीस पे तो आई पीस का भी काम होता है इसको मैग्नीफाई करने का अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हमारे माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना है तो हमें क्या करना होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस जो होता है दोनों के मैग्नीफिकेशन को इनटू कर देना होता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना है ठीक है तो फिर क्या होता है कि हमारी इमेज प्रोड्यूस होती है जो कि मैग्नीफाई इमेज होती है हमारे ऑब्जेक्ट की इस तरह से हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप वर्क करता है यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का एडवांटेज भी होता है डिसएडवांटेज अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इसके एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं तो इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं विजुलाइज करने के लिए और स्टडी करने के लिए एनिमल सेल और प्लांट सेल को और क्या स्टडी कर सकते हैं इस बैक्टीरियल जो सेल्स होती है उसकी मोफलॉजी को स्टडी करने के लिए हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं और क्या करते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोवन सजेस पैरामीशियम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और 
bright pink microscope is best suited to viewing viewing stain or naturally pigmented specimen to stain ya fir naturally jo pigmented specimen hote hain usko dekhne ke liye bhi hum bright pink microscope ka use kar sakte hain is point ko hum log ne previous apne slide mein discuss kar liya tha disadvantages of bright pink microscope इट कैन नॉट बी यूज टू व्यू लाइव फिशीज सच एज बैक्टीरिया तो लाइव फिशीज को हम क्यों ब्राइट फिल्म माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते क्योंकि अभी हम लोग ने प्रीवियस साइड में डिस्कस किया था कि लाइव स्पीशीज को अगर हम स्टेन करते हैं उनकी डेथ हो जाएगी और बिना स्टेन के हम लाइव स्पीशीज को नहीं देख सकते क्योंकि लाइव स्पीशीज खुद ब्राइट लाइट को कैरी करती है और जो हमारा ब्राइट फिल्म माइक्रोस्कोप है इसका बैकग्राउंड ब्राइट होता है तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के यानी इमेज और बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई मतलब कुछ भी रहेगा नहीं दोनों ही ब्राइट ब्राइट रहेंगे तो हमें दिख नहीं पाएगा इसलिए उसे स्टेन करेंगे तो वो लाइव नहीं रहेगी वो डेड हो जाएगी इसलिए इट कैन नॉट बी यूज टू व्यू लाइव फिशेज सच एज बैक्टीरियाज ओनली फिट स्पेसिमेंस कैन बी व्यूड इट हैज लो कंट्रास्ट यूज ऑफ ऑयल इमर्शन में डिस्ट्रॉड द इमेज तो हम कभी कभी मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए अपने माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए ऑयल इमर्शन मैथड यूज करते हैं तो अगर यहाँ पे हम ऑयल इमर्शन मैथड यूज करेंगे तो वो हमारी इमेज को डिस्ट्रॉट कर देगी दिस यूज सॉरी द यूज ऑफ कवर स्लेप में डैमेज द स्पेसिमेन द माइक्रोस्कोप नीड अ स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स फॉर मैग्निफिकेशन एंड समटाइम्स द लाइट सोर्स में प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हेट विच में डैमेज द स्पेसिम सो दीज आर दिसएडवाटेजेस ऑफ ब्राइट फिल्म माइक्रोस्कोप यूज तो गाइज If you enjoy this video please hit the like button if you want to make a request drop it down in the comment section and don't forget to subscribe my channel hit the bell icon to be get notified when a new video comes out thanks for watching